What's up guys? Lay Cruz here. And for today's video, another tutorial na naman. We're going to talk about orange and teal look. Ito yung popular na look na ginagamit sa mga Hollywood movies like Transformers, Mad Max, Iron Man, at kung ano-ano pang Hollywood movies. Sabi nga ng iba, ang tawag sa color grade na to is the Hollywood look. And ito yung pinaka-popular na color grade na madalas na ginagamit sa mga movies. Sabi ko nga, I'm gonna make this tutorial very simple as usual. And I'm gonna try my best na may paliwanag siya sa inyo ng patindihan. So huwag na natin patagalin to. Tara na sa Premiere Pro and gawin na natin yung orange and pink. Itong clip na to, ito yung gagamitin nating example sa paggawa ng orange and teal look using Premiere Pro. I'm gonna try my best to make this tutorial very simple and very quick. I'm gonna make this also very easy for you guys to understand yung ating tutorial. And sana makuha nyo siya. Medyo complex yung gagawin natin. Konti lang naman. I'll try my very best para mas maintindihan nyo siya kung paano gawin tong look na to using Premiere Pro. Yung first na gagawin natin is mag-add tayo ng adjustment layer sa ibabaw ng clip. Yan. Expand natin siya ng konti. Then, click natin yung adjustment layer and then magka-color correct tayo. Color correct ko muna siya guys. So, ayan, na-color correct na natin siya. From flap picture profile. Then, kinolor correct muna natin siya. Yan yung kinalabasan niya. Next, mag add tayo ulit ng adjustment layer sa itas ng first adjustment layer natin. Lagyan muna natin siya ng konting color lang. Boost lang natin ng konti yung saturation natin. Okay, okay na yun. Saturation and sharpness. Yan. Yes. Next. Punta tayo dito sa second adjustment layer natin. So dito, ang gagamitin natin ngayon is yung HSL Secondary. So, gagawin natin is ikiklik natin yung color ni Kuya Muller. Yung face niya, para makikita nyo. Ayan siya. Gagawin natin is hahanapin natin yung mga colors ng skin ni Kuya Muller muna. Naselect na natin yung skin tone ni Kuya Moller. Gagawin natin, lagyan lang natin siya ng konting denoise. And konting blur. Okay. We're done. So, ang gagawin natin ngayon is dito sa may color gray na checkbox invert natin siya. So, magiging select natin is yung background ni Kuya Muller. So, pag dinit nyo siya, so, yung skin niya lang yung matitira na hindi selected. So, what we're going to do is pupunta tayo dito sa correction. And then, maglalagay tayo ng teal color. Again, konting lang yung ilalagay natin. Konting adjustment. Oh. Ayan, okay na ako dyan. Next na gagawin natin ay ikiklik natin tong second layer ng adjustment layer. Tapos pindutin yung alt sa keyboard. And then copy natin siya sa itaas. 
So, nag-double ngayon yung adjustment layer natin. So, gagawin natin ngayon is i-invert natin to nasa third adjustment layer natin. So, ang magiging selection niya na lang ngayon is yung mukha ni Kuya Moller. So, kung mapapansin nyo, yung skin to ni Kuya Moller medyo violet. Yung mukha niya si Grimmie. So, ayusin natin yan. Don't worry. So, usually, ang skin ng person is naglalaro between orange and red and yellow. So, dun po siya ilalagay. Since magenta yung kulay niya, lalagyan natin siya ng konting green. Then, medyo lalagyan natin siya ng orange para magpapot yung kulay niya. And skin po. So, yan. Medyo orange yung kanyang mukha. So, lalagyan ko. Pagbawasan lang natin ng konti. Yan, konti na. Saturation. So, yan. So, dalawang kulay lang yung ginawa natin. Okay. Ang, ginamit, ang ginamit lang natin na kulay dito is yung orange and tilo. Dalawang adjustment layer, isa sa teal color and isang another, another adjustment layer para sa ating orange color so, yan na yung itsura nya makita ko lang sa inyo yung before and after ito yung before nya wala syang kulay and, enable natin itong mga ginamit natin yung adjustment layer yan na yung panalabas nyo simple orange and teal look So, yun yung orange and teal look natin. Very simple, di ba? And very quick lang. Sana makatulog to sa inyo guys sa inyong paggawa ng mga films. Tutorials, vlog, at kung ano-ano pang types ng videos. That's it for me today guys. I hope you enjoyed this video. If you find this video helpful, give it a thumbs up by hitting that like button. Subscribe to my channel and I'll see you guys in my next video.